वेलकम टू एथी सेंटर बुलेटिन आई एम डॉक्टर सावरम एथी सेंटर विजयवाड़ा आई एम सुदीप तिवर्धन एथी सेंटर विजयवाड़ा मुख्य अंशालु नास्तिकत्व द्वारा ने समाज में लो नैतिक विलुवलु नास्तिकोद्यम नायकलु गोरा नास्तिकोद्यम सेनानी डॉक्टर विजय मरणम नास्तिकोद्यमानी की तीरनी लोटु देश विदेश अलनुंडी पलवुरु नास्तिकुलु हेतुवादुलु अभ्युदयवादुला निवाली डॉक्टर विजयम बाउतिक देहानी एनआरआई मेडिकल कॉलेज की दानम पूर्व जन्मलु पुनर जन्मलु केवलम ऊहा जनितम डॉक्टर समरम करोना नेपद्यमलो चर्मव्यादुलो नूतन पोकडलु डॉक्टर पी दीक्षा डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क द्वारा कोत्तगा मरिकोन यूट्यूब चैनल्स मुख्यम साल चूसर कदा इकवाट विवरण लोक वेल्दा। डॉक्टर गारु नास्तिकत्वन द्वारा ने समाज में लो नैतिक विलुवलनी गौरागर अन्ना मातलनु कास्त विवरण चंडी। गौरागर करठे जी परमा नास्तिकत्वन द्वारा ने नैतिक विलुवलु पिम पुंते। नैतिक विलुवलु अंटे मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज इन्ड नास्तिकता तो न प्रधान में इन्दी मर मावल को मत तीस रन लेते मॉरल वैल्यूज अंटे नई तक विरुद्ध रन तीस रन लेते दाद लो मट्ठमेंटे निजाई थी गौरा गया जी पर चिप्पिंद चेरो चेसिंस चप्पलो अंचे निजाई थी कावली अलगे निपत्थ दे कावली ओके परी चेस्टर अंटे परी नम्मा नम्मको चेस्टर डा प Anjir moral values tu, ni yai tu undali, ni budhi tu undal, ada orang mata cutu pun undal. Tapi bismillah sepa terata, orang daripada negara manusia tu, mana perlu, ah manusia tu mana mali, segala macam itu terata, lagi bismillah dekat orang mata terata, tiada. Anjir itu moral values tu, ni yai tu, ni budhi tu, bismillah sepa terata, naik tu kat tu dalam tu jos ni, guru itu naik tu balik. Gorincil ni cuma ni, itu satu tahun gorincil tu dalam bahasa orang naik tinggi ni lalu gorincil ni tu, tanah tanah gorincil kau kelakar ni, itu orang gorincil ni, self respect. Betul, wakti kita orang orang nak kawal ni, ni kanter kau orang tu, no, tak kanter kau orang asli. A self respect ni ni, kalau orang itu orang gorincil nak kawal ni, alagai preman tu, aderin tu, mari naik tinggi prema aderna, ini ni salah tu, alagai आवश्य चीज़ था कि वरन बादल लोगों ने आवश्य लोगों ने चीज़ ने उन्ना ने कौसों तालुओं का सेवा भावने दया भावने आत्मे इतनी अनुराग ने अंधित कर लगा ले नाइते के विलुप्त लेंटे ये नहीं कुंटल में उतनी हालांकि न्याय परंगा बाहर निकलो मंजा बर समाज लोगों को नीति नियमार पिटकोटो और सच्चो सच्चे परंगा आठ परंगा मन्ने के लावड़ मारा अलगे यम्बन ने नुक्कड़ चुकना उन्नो नाइस के लोग मरी ने इंस्ट्रूज मारता नाइस टो नाइस वेच्चा ने नेवन ने नेस्टा तब को तब चप्पल ही तब पुण्डे चप्पल से ले कहानी चप्पल से रीत लो मरिया द का चप्पल मरिया द का कावली नाइस के लोग मरिया द जाल मुख्� Neri dibeli istana itu, ini correct kadu ira coba. Anjega ni note ko cenderu titi erun biasa tu, perikiran tu, stupid tu, skandal tu, ha? Ini, ini lagi macam tu. Ada naik tu ke dalam tu? Anjega itu, yamban nupen tu kau dah, bunna tu orang correct kah cepat kali. Alah sedih pon aku nak kawal. Adjustment problem, adjustment dia ni. Tapi adjustment problem tu cahal cahal macam sekolah macam sedih pon aku. Alah ini cemin tu, sahno, ini ni kuda moral beli seluas tu. Ibu ni ikutlah guara garu na na nastikat tuan dua orang yang wasstai yundu ko kuda jepet. Aite, yeri kengga ini naitek virul wasstai yang jis eh sahaja nengga mur mur kaunte. Bagi rente swiya krama setchana self discipline. Ni ni la mandala lo kuna lo. Na ni na naitek virul ni kapa dale. Ibu ni ente pura wani kapa dale. Anje tanamatu kita lo tan sanskrit itu kuntu sedih itu kuntu tan aja aranga belanda kas. Swiya krama setchana adikal. Adikal aku mau ningko rundo dente mata parawe dente. Bithi nishya thal. Manusia tak rakaal mata lo nai. 
ఆ మతాలు కూడా నైతికులు కావాలని కోరుకుంటాయి కానీ అక్కడ ఏవైతే నైతికులు కావాలని ఉన్నాయో ఆ అనుకోవడం వేరుకు దాన్ని అమలపరచడంలో తప్పటం లేదు మతాలన్నీ కూడా నైతిక విలువలు కావాలని కోరుకున్నప్పటికీ తప్పటి కూడా ఏంటో మంచి చూద్దాం అది ఎలా అంటే తప్పటిది మతపరమైనది మూడోది న్యా రాజకీయ పరమైనటువంటి చట్టాలు శిక్షలు ఇప్పుడు మనం చూస్తాం మన రకరకాలు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఈ చేయాలి అలా చేయాలి ఈ పద్ధతిలో ఉండాలి ఇలా చేయాలనే చట్టాలు ఉన్నాయి అంటే మూడు రకాలుగా స్వీయకరణ శిక్షణ మతపరమైన విధి నిషేధాలు చట్టపర రాజకీయ పరమైన చట్టాలు ప్రేసంకులు అంతే రంగం ఈ రంగం ఏవైనా సరే ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే ఆ వ్యవస్థలు నైతిక విలువలను కాపాడడం కోసం కృషి చేస్తూనే వస్తున్నాయి కానీ వాటిని అమలుపరిచేది పద్ధతి ఉందే ఆ పద్ధతిలోనే తప్పు వస్తుంది నాస్తిక విధానాలు మాత్రం అలా కాదు నాస్తికత్వంలో వచ్చి వాస్తవికత సంఘదృష్టి వ్యక్తిత్వం అది చెప్తాను వీళ్ళ అంటే ఆ వాటి మీద వీళ్ళు చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాస్తికత్వంలో క్రమ స్వీయ క్రమశిక్షణలో చెప్పింది చేయడం చేసింది చెప్పడం అది ప్రధాన సూత్రం నాస్తికత్వంలో ఇక నిజాయితీ క్రమశిక్ష చాలా అవసరం కదా ఆ క్రమశిక్షణ కూడా అవి చేయడం ఉంటుంది అబద్ధం చెప్పకూడదు రహస్యం పనికిరాదు ఎక్కడైతే రహస్యం ఉంటుందో ఎక్కడైతే అబద్ధం ఉంటుందో అక్కడ ఆ అవినీతి వస్తుంది అక్కడ ఆ నైతిక విలువలు పోతాయి నైతిక విలువలు దెబ్బతినేది ఎక్కడ అబద్ధం చెప్పడం వల్ల అక్కడే మతాలు దెబ్బతినాయి మతాలు ఏం చేశాయి నైతిక విలువలు పెంపొందడం కోసం నీకేం చేసే నువ్వు మంచి పని చేస్తే స్వర్గానికి పోతావు చెడు పని చేస్తే నరకానికి పోతావు స్వర్గానికి పోతే నీకు అన్ని సుఖాలు ఉంటాయి చెడు పని చేసే నరకానికి పోతే ఆ నరకానికి వెళ్తే ఇంక నువ్వు ఈ దెబ్బాదులు అన్ని పులుకుండలు పడేస్తారు దుమ్ములో పడేస్తారు నేను ఇలా చెప్పి ఒక భయం ద్వారా తీరు నైతిక విలువ పేరు చూశారు స్వర్గం దానికి అబద్ధం తీ జనానికి తెలిపోతుంది నిత్య జీవితంలో వాడికి దానికి దానికి ఇది ఉంటుంది తీసుకెళ్ళి చేశారు దీన్ని నేటి అవసరం కంటే చనిపోయిన తర్వాత మోక్షం వస్తే ఆ మోక్షం దానికి మోక్షం గురిపెట్టారు కానీ నాయ నాస్తికత అలా కాదు నీతి సంఘావసరం నువ్వు ఏ వ్యవస్థలో ఉన్నావో ఏ సమయంలో ఉన్నావో ఎక్కడ ఉన్నావో ఎవరి మధ్య ఉన్నావో అక్కడ నీతి కావాలి అక్కడ నీతి కావాలి అంతేకాని స్వర్గం దార్కం అని అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారు సమాజం నుంచి నా ఈ మతాల్లో ఏం చేశారు ఆస్తిగతంలో సామాజిక అవసరం కంటే సార్ స్వర్గానికి వెళ్ళడం కోసం మోక్షం రావడం కోసం ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి ఒక దేవుడిని సృష్టించి ఆ దేవుడికి ముడిపెట్టి ఏం చేయలేదు అక్క అక్కడ తప్పడు ఇక జీవితం ఎంత వినీతి వచ్చేసింది ఒక పక్క చూస్తే మా మత గురువులు ఉంటారు మత గురువులు అంటే వాళ్ళ మత గురువులు కూడా ప్రపోజాలు చేస్తుంటారు ఇవన్నీ నైతిక విలువలు కాదు ప్రపోజాలు చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు చేయడమే చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏంటైపోయిందంటే ఈ నైతిక విలువలు కాపాడడం కోసం పూజలు ప్రార్థనలు ఇక ఇవన్నీ చేస్తారు దాంతో చేస్తారు వీళ్ళు పూజలు చేస్తే వాళ్ళు నైతిక విలువలు అని ఎన్ని తప్పు తప్పుడు పనులు చేసినా సరే నువ్వు ఒకసారి గంగలో దిగు మునుగు నేను నువ్వు చేసే చెడు పనులన్నీ కొట్టుకుపోతాయి అది పాపాలి నువ్వు దేవుడి దగ్గర గుండీలో డబ్బులు వేసేయి నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ పోతాయి నైతిక విలువలు ఎలా వస్తాయి మతం అక్కడ తప్పుడు అడిగేసింది మత విధానాలు అక్కడ తప్పుడు తప్పుడు అడిగేసాయి పైగా ఒక పూ పూజారు ఒక మత మత గురువు కాదు మత గురువు ఏ మతం అయినా మరి హిందూ మతం కాదు ముస్లిం మతం కాదు క్రైస్తవం ఏ మతం అక్కడ మత గురువులు ఉంటారు వాడికి నేను దేవుడికి నేను చూపించడం కోరుకుంటా అన్నాడు వాడు వాడికి కానుకలు పుచ్చుకుంటాడు కానుకలు వాడికి లంచం వీడి దేవుడికి ఈ మా వ్యక్తికి మధ్య ఆ మత గురువు మధ్యవర్తి అవుతున్నాడు అనమాట అక్కడ దగ్గర డబ్బులు అవినీతి ఇక నీ ఎక్క నీ ఏ నీతి కావాలనుకున్నాము ఎక్కడ నీతి నైతిక వ్యవస్థ కావాలనుకున్నాము ఆ నైతిక వ్యవస్థలోనే అవినీతి చోటు చేసుకోండి మత గురువులందరూ కూడా ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారో నైతిక బోధన చేస్తున్నారో అక్కడ ఈ అవినీతి తీస్తుంది ఇక నైతిక ఎలా వస్తాయి అంటే ఈ మతపరమైన దాంట్లో కూడా మనకి చాలా రకాలుగా చేసింది అంటే నైతిక విలువలో ముఖ్యంగా మనుషులు చెప్పింది చేయడం చేసింది చెప్పడం కాదు అంతేతగా ఇక ఇప్పుడు మనకి ఈ గోరాగారి నాసికత్వం చెప్పినంటే ప్రధానంగా మూడు ఉన్నాయి నాసికత్వంలో నా అక్కడే నైతికలు వస్తాయి వాస్తవికత సత్యం మీద చెప్పింది చేయడం చేసింది చెప్పడం ఏదైనా సరే రహస్యం లేదు అంత బహిరంగమే అబద్ధాలు లేవు స్వర్గం నరకం అనే అబద్ధాలు లేవు దేవుడు పెద్ద అబద్ధం 
మతాలన్నీ దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని ఒక అబద్ధాన్ని పెట్టుకుని చేర్చడం చూసి అక్కడ అక్కడికి పోయి ఇంత విని ఇది నైతికులు లేకుండా పోయి నాస్తిక ద్వారానే సమాజంలో నైతిక విలువలు పెంపొందబడతాయి వాస్తవికత సత్యము మీద సంఘ దృష్టి సమానత్వం మీద సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయం నీతి సంఘావసరం అని గోరగారు ఎంతో ఒకటి వంద సార్లు చెప్పారు నీతి సంఘావసరం సాంఘిక న్యాయం అందరికీ సమానం అందరికీ సమాన అవకాశాలు అందరికీ సమాన గౌరవం కావాలి అందరు వీడి వాళ్ళేదు లేకపోతే అస్పృశ్యత ఉంటుంది ఇంకోటి ఉంటుంది మనిషి తెల్లవాళ్ళు నల్లవాళ్ళు తేడా ఉంటుంది ఈ తేడాలన్నీ కూడా మరి ఎందుకున్నాయి నైతిక విలువలు సరిగ్గా పా లేకపోతే నైతిక విలువలు సరిగ్గా పాటించకపోవడం వల్లే మనుషుల మధ్య అసమానతలు వచ్చాయి షార్ట్ కట్స్ నువ్వే కష్టపడి అసలు అబద్ధం చెప్పారా అబద్ధం చెప్పినా సరే నువ్వు కంగళ మురుగు పోతాయి దేవుడు గుండీలు గుండీలు డబ్బులు అయిపోతాయి ఇంక నైతిక లేకపోతే అందుకని ఆ రకం తప్పులు కదా వాస్తవికత సంఘ దృష్టి తన వ్యక్తిత్వం వ్యక్తి గౌరవంగా ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తికి గౌరవం కావాలి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ వ్యక్తి మా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడాలి స్వేచ్ఛగా మనసులో భావం చెప్పాలి ఆ చెప్పి ఇచ్చారు అయితే నైతిక విలువలు ఇంతకుముందు మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నా సరే అవన్నీ పాటి చేస్తే అలా అంటే స్వేచ్ఛగా మనిషి తను ఆలోచించింది సామాజిక బాధ్యత స్వేచ్ఛ అంటే సామాజిక బాధ్యత సామాజిక సమాజం నేను ఒక్కడే అంటుకుంటే మళ్ళీ అది నైతికులు రావు స్వార్థం వస్తుంది స్వార్థం కాదు అంటే నైతిక విలువలు కావాలంటేనే కర్మ దురదృష్టం పూర్వజన్మ పునర్జన్మ ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలు వీటి మీద వాళ్ళు ఈ మతాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ మతాలన్నీ కూడా దీని ద్వారా నైతిక విలువలు తీసుకురా చూశారు ఒక అబద్ధం మీద ఎక్కడైతే నైతికులు తేవాలి అనుకుంటారు నైతులు రావు అంటే నాస్తికత్వం ద్వారా అని వస్తాయని గోరాగారి మాట నూటికి నూట పడదు ఇంక రాజకీయ వ్యవస్థ చట్టాలు చేస్తారు చట్టాలు చేస్తే మాత్రాన ఎలా అవుతుంది కుదరదే చట్టాలు చేసిన మరి నోరు చూస్తాం ఇప్పుడు వరకట్నం తీసుకో కూడా చట్టాలు చేశారు మరి అందరూ ఏ చట్టం అందరూ చేసి అందరూ వరకట్నం పుచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అస్పృశ్య పరిగా అంటే చట్టాలు ఉన్నాయి అస్పృశ్య జరిగేది చూసి తక్కువ కాల్సిన తక్కువ హీనంగా చూస్తూ ఉన్నారు అంచేత చట్టాలు కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాయి కానీ అంచేత నాసికత్వం ద్వారానే ఎక్కడ వ్యక్తి గౌరవం ఉంటుందో ఎక్కడ సాంఘిక సమానత్వం ఉంటుందో ఎక్కడైతే సత్యం ఉంటుందో ఎక్కడ ఎక్కడైతే మనకి సాంఘ సాంఘిక న్యాయం ఉంటుందో అక్కడే నా నీతి ఉంటుంది అంటే నైతిక విలువలు అనేవి నాస్తికత్వం ద్వారానే వస్తాయి నాస్తికత్వం ద్వారా నిలబడతాయి నాస్తికత్వం ద్వారానే వ్యక్తికి ఈ సమాజంలో సరైన గౌరవం న్యాయము జరుగుతుంది అతీ సెంటర్ బుల్టెన్లో చిన్న విరామం డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం మాతృత్వం ఒక తీయని అనుభూతి ఆ అనుభూతితో ఎన్నో తీయని ఊహలు ఆ ఊహలతో పాటు ఎన్నో భయాలు ఆ భయాలకు తోడు బాధలు తోడైతే ఆ స్త్రీ వేదన అంతా ఇంత కాదు ఎన్నో అనుమానాలు ఎన్నో అపోహలు గర్భం వచ్చిన స్త్రీకి జ్వరం వస్తే ఏమవుతుందో అసలు మందులు వేసుకోవచ్చో లేదో అన్న అనుమానం నుండి గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ళకి గర్భం రావచ్చా తల్లికి క్షయ జబ్బు ఉంటే పుట్టే బిడ్డ కూడా ఆ క్షయ జబ్బుతోనే పుడుతుందా మధుమేహం ఉన్నవాళ్ళకి గర్భం వస్తే ఏమవుతుంది ఒంటికి నీరు చేరితే గుర్రపు వాతమేనా ఇలా ఎన్నో అనుమానాలు ఎన్నో భయాలు ఒక ప్రక్క ఇటువంటి గందరగోళ స్థితిలో గర్భిణీ స్త్రీ ఉంటే మరో ప్రక్క సంతానం లేదని సంతాన స్తంభాలని కౌగులించుకునేవాళ్ళు మరికొందరు బాబాగారిచ్చిన విభూతిని నుదుటిని పెట్టుకుని కడుపు పండాలని ఆశతో నిరీక్షించే దంపతులు ఇంకెందరో అసలు గర్భం రాకపోవడానికి కారణాలేమిటో తెలిస్తే మూఢనమ్మకాలతో ఇలా గొడ్రాళ్ళుగా ఉండిపోరు శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా చికిత్స చేయించుకుని మాతృత్వ మధురిములను కైవసం చేసుకుంటారు ఈ ఉద్దేశంతోనే డాక్టర్ సమరం గారు గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే పుస్తకాన్ని రచించడమైంది ఇందులో మనకు మూడు పాత్రలు ప్రతిబింబిస్తాయి పాత కాలానికి పాత భావాలకి ప్రతీకగా సుబ్బాయమ్మ గారు విజ్ఞాన విషయాలను ఆకళింపు చేసుకుని శాస్త్రీయ దృష్టితో ఆలోచించే ఆధునిక యువతిగా దీప్తి అటు పాతకాలానికి 
ఇటు వర్తమానానికి వారధిగా కౌసల్యాదేవి కనిపిస్తారు ఇటువంటి విజ్ఞానాన్ని అందించడానికే మన డాక్టర్ సమరం గారు గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు ఈ కార్యక్రమంలో గర్భం ధరించిన దగ్గర నుంచి పండంటి బిడ్డ పుట్టే వరకు కలిగేటువంటి అనేక అనుమానాలు భయాలకు శాస్త్రీయ వివరణ ఇస్తూ పూర్తి అభయమిచ్చారు ప్రతి యువతి ప్రతి వివాహిత స్త్రీ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి తమ మూఢనమ్మకాలను అపోహలను తొలగించుకోవాలని మాతృత్వాన్ని ఒక తీయని అనుభూతిగా మీ మదిలో మిగుల్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈరోజు నుండి మనం ఇంటింటికి వైద్య విజ్ఞానం అందించాలనే ధ్యేయంతో కృషి చేస్తున్న డాక్టర్ సమరం గారి గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే కార్యక్రమాన్ని తిలకిద్దాం ఎతి సెంటర్ బులెటిన్ కి తిరిగి స్వాగతం మే ఇరవై రెండున నాస్తికోద్యమ సేనాని నాస్తిక కేంద్రం ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విజయం గారు మరణించారు కదా ఆయన భౌతిక దేహాన్ని ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజ్కి దానం చేశారు కదా ఆ వివరాలను కాస్త తెలియజేయండి సుదీప్తి డాక్టర్ విజయం ఆయన పేరు తెలియని వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు ఆయన ప్రముఖ నాస్తికోద్యమ నాయకుడు గోరా గారి ఐదో సంతానం మగపిల్లల్లో రెండో వాళ్ళు మొదటి లవణం గారు తర్వాత విజయం గారు మూడు నేను నాలుగు నీ అంత గారు పిల్లలు మొత్తం గోరా గారి సంతానం తొంభై మూడుగురు ఈయన ఐదో సంతానం ఈయన మచిలీపట్నంలో జన్మించారు తర్వాత చక్కగా అనేక విజయం ఉండి మన నాస్తి కేంద్రంలో గిరిగు డైరెక్టర్ ఉండి గత నా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి నాస్తి కేంద్రం అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వచ్చారు అన్నమాట ఆయన అనుకోకుండా స్వల్పకాల అస్వస్థతతో మే ఇరవై రెండున మరణించారు ఆయన మరణం నాస్తికోద్యం తీరని లోటు ఆయన మాములుగా అయితే విద్యాభ్యాసం అంతా విజయవాడలో జరగడం అంతా అయింది విషయం ఆంధ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశారు తర్వాత ఆంధ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లోనే పిహెచ్డి చేశారు ఆయన చేసిన పిహెచ్డికి ఆ గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అత్యుత్తమైనటువంటి రీసెర్చ్ అండి పద్ధతి అని అలాగే అమెరికాలో కూడా ఆయన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఆయన మరొక ఇమేజ్ చేశారు మరి అక్కడ అన్ని కార్యక్రమాల్లో నల్ల తెల్ల జాతీయుల దాంట్లో కూడా నేను కృషి చేసి వచ్చాను అది నాశ ఎంతో ఇదిగా కోరా గారితో పాటు ఉండి లావణం గారు విజయం గారు ముఖ్యంగా ఇద్దరు కూడా ఎంతో చేశారు ఆయన మరి మన అన్నీ ఈ విజయం గారు గౌరవ గారి లవణం గారు చేసినటువంటి టోర్ పని దొంగల రీహాబిలిటేషన్ కానీ లేకపోతే హేమత లవణ గారు లవణ జోగిని దురాచారం కానీ మా కులాంతర మతాత వ్యవహారం కానీ అలాగే నాస్తికత్వం సంబంధించిన విషయాలు హేతువాద ఉద్యమం సంబంధించిన గాంధీజీ సంబంధించిన అన్నిటిలో కూడా విజయం గారు చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ వచ్చారు ఆయన మరణించిన తప్పు అసలు ఎంత అది ఇప్పుడు అందులో లాక్డ్ ఉంటే అయిన వాడికి ఎంతోమంది ప్రముఖులు వచ్చారు నివాళులు అర్పించారు మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా విజయం గారి మరణం ఒక తీరం లోటుగా అంత నిబద్ధతతో కూడిన వ్యక్తి ఒక ఒక సంఘ సంఘ సేవకు నిబద్ధత ఉన్న వ్యక్తి మరణించడం చాలా బాధాకర విషయం అని అది సందేశం కూడా పంపించారు ఎందుకంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు విజయం గారు ఆంధ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఉన్న టైంలో ఆయన విజయం గారి క్లాసులు కూడా అటెండ్ అయ్యేవారు వెంకయ్య మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అంత పరిచయం వెంకయ్య నాయుడు గారు విజయం గారు కూడా అంత పరిచయం ఉందన్నమాట అలాగే అనేక మంది దేశ విదేశాల నుంచి అనేక మంది హేతువాదులు రేషనలిస్టులు ఫ్రీ థింకర్స్ నాస్తికులు అందరూ కూడా ఎందుకంటే విజయం గారికి వాళ్ళకి చాలా సన్నిధి సంబంధం ఉంది అది వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సంతాపం శ్రద్ధాంజలి ఘటించారనమాట ఆయన మరి ఆయన మరి విజయ్ గారు ఈ అన్నీ అన్ని ఇదేది గారు గోరా గారు ఏదైతే నాస్తికత్వం అని చెప్పి నాస్తికత్వం జీవిత విధానాన్ని చేసేసారు చెప్పారో అట్లన్నిట్లోనూ ఆయన సక్రియంగా పాల్గొని భాగస్వామి ఈ దాని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ఏతువాది గారండి ఏదో సరే ఇదేది కాదు ఇదే నాస్తికత్వానికి సంబంధించి ప్రతి దాంట్లోనూ విజయం గారు ఉన్నారు విజయం గారు లేదు గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాలుగా ఆయన చేసిన కృషి నిరుపమానమైంది ఆయన మరణించిన తప్పుడు మరణించిన తర్వాత ఆయన చివరికి ఆయన ఏ కులాలని మతాలని ఆచ మతాచారాలని సంఘ అన్ని ఎలా తీసి పక్కన పడేశారో ఆయన అలాగే తన మృత తను చనిపోతే తన భౌతిక ఆయన మెడికల్ కాలేజీకి ఇవ్వాలి అని అన్నారు 
అంత అరంగానే ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఆయన యొక్క బాడీని మరణించిన తర్వాత ఎన్ఆర్ఏ మెడికల్ కాలేజీకి దుణేట్ చేయడం జరిగింది అంటే మామూలుగా ఏం ఆస్తిలో ఉన్న ఏ రకమైన ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఏ రోజు ఇవన్నీ చేయం కర్మకాండలు అంటే ఉండవు కదా అంచేత చనిపోయిన తర్వాత కూడా శరీరం ఏదో ఒక దాన్ని ఉపయోగపడాలి అంచేత ఒక సైన్స్కి ఒక మెడికల్ సైన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది విజయం గారు మెడికల్ సైన్స్ మీద అవ్వడానికి ఎన్నో పుస్తకాలు వేశారు చాలా గొప్పగా చా చా చే రకరకాల చర్యస్ ఉంటే సైంటిస్టులు అని ఇవన్నీ అవని అసలు ఆయన రాసిన పొద్దు ఇన్నీ కాదు ఆయన కొన్ని వేల వ్యాసాలు రాశారు వేలు పదులు వందలు కాదు వేల కొద్ది వ్యాసాలు రాశారు అవన్నీ పుస్తకాల రూపంలో చేయి మన ఆయన ఇచ్చిస్ట్ పేపర్ గేట్గా కూడా దాంట్లో వచ్చేసి ఆ నాసి మార్గం గేట్గా ఉండేవారు అవి కూడా వచ్చి ఆయన ఎన్నో చేసుకుంటూ వచ్చారు అనమాట ఆయన చాలా కృషి చేసేసి అన్ని రంగాల్లో నాసికత్వం సంబంధించి అన్ని రంగాల్లో ఆయన కృషి దేశ విదేశాల్లో ఆయన పర్యటించారు మరి వరల్డ్ ఎచ్చిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రపంచ నాసి మహాసభలు దాదా అన్ని దాసవులను ఆయన చురుగ్గా పాల్గొని ఆయన కన్వీనర్గా వండి చేశారు ప్రపంచ నాసభలన్నిటికీ ఆయన కన్వీన్ చివరికి మన జనవరిలో జరిగినటువంటి దాంట్లో కూడా ఆయన చాలా సక్రియంగా పాల్గొన్నారు జనవరిలో జరిగిన మన నాసిలో పదకొండు నాసి మహాసభ జరిగాయి దాంట్లో కూడా ఆయన చాలా సక్రియంగా పాల్గొన్నారు ఆయన నిజంగా ఆయన మరణం నాస్తి కొద్దిగా తీరని లోటు ఆయన చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎంతమందో ఎక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళు వాళ్ళు కానీ ఎంతమందో ఆయన శ్రద్ధాంజలి కట్టిస్తూ సందేశాలు పంపించారు అంచేత నాస్తి కేంద్రం ఆయన చేసిన కృషిని గుర్తించుకుంటుంది ఆ దాంట్లోనే ముందుకు వెళుతుంటుంది అందరూ మరి గోరాగారి సంతానం అంతా కూడా నాస్తికోద్యమానికి అంకితం ఎందుకు కనుక ఆ రకంగా నాస్తికోద్యమానికి కూడా ఆయన చదువు చదువుకుని కూడా ఒక ప్రొఫెసర్గా ఉంటూ కూడా ఆంధ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆయన నాలుగు దింటి ఉంటూ కూడా ఒక నాస్తిక ఉద్యమం కోసం నాస్తికత్వ ప్రచారం కోసం నాస్తికత్వ వ్యాప్తి కోసం అలా నాస్తిక ఈ సమాజం ఈ సమాజానికి నాస్తికత అవసరం అని చెప్పి కమిటీతో ఆ జా యూనివర్సిటీలో జాబ్ కూడా ఊరుకుని వచ్చేసేసి ఒక ప్రొఫెసర్గా ఉన్న మనకి ఆ జాబ్ ఊరుకుని వచ్చేసి ఆయన ఏమో సక్రియంగా నాస్తిక ఉద్యమం విషయంలో పాల్గొన్నారు ఆయన మరణం చాలా నాస్తిక తీయడం లోటు అయినప్పటికీ అందరం కూడా ఆయన ఏ రంగా స్పందించారో అందరూ కూడా అలాగే స్పందిస్తూ నాస్తి కొద్ది ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆశిస్తాను పూర్వజన్మలో చేసిన పాపానికి పరిహారం ఈ జన్మలో అనుభవిస్తారంటారు అసలు జన్మలే లేవు కదా దీనిపై మీరు ఏమంటారు సమరం గారు నిజమే జన్మలే లేవు పూర్వజన్మ పునర్జన్మ లేవు పూర్వజన్మలో పాపం చేస్తే ఈ జన్మలో అనుభవిస్తారు బుట్టి పాట ఇది ఆస్తికత్వంలో వచ్చిన యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం ఇది ఇక్కడే ఈ రకమైన భావాలే పూర్వజన్మ పునర్జన్మ అనేది దోపిడీకి కానవుతుంది అణిచిపెత్తి కానవుతుంది ఒక ధనవంతుడు వాడు ఒక అవినీతితో కానీ ఇంకో రకంగా కానీ చెప్పి అవి అవినీతి పండి అయినట్టు వాడు ఇంకో దోచుకుంటున్నాడు నువ్వు పూర్వజన్మ చేసే నువ్వు అలా ఉన్నావు నువ్వు అంతే నీ కర్మ అన్నాడు నాకు అవకాశం అంటే వాడు ఒక రకంగా దోపిడీకి అవకాశం పూర్వజన్మ పునర్జన్మ అని కర్మని దురదృష్టం అని నూతిరాతని ఈ భావాలతో ఈ మనుషులకి చేస్తాడు అంటే సమాజంలో అసమానతలు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పూర్వజన్మ పునర్జన్మ భావాలకి కారణం పూర్వజన్మ ఈ రోజున సమాజంలో ఎవరైనా సరిగ్గా సరిగ్గా లేదంటే ఒక పేదవాడుగా ఉన్నా లేదంటే బాధలు వస్తాయంటే సరి అవకాశాలు లేకపోవచ్చు వాడికి అవకాశం లేకపోవచ్చు లేదా అణిచివేయచ్చు దోపిడి గురి కావచ్చు వాడు దోపిడి గురి అవుతున్నాడు బాధలు గురి అవుతున్నాడు అణచివేత గురి అవుతున్న వాడు వాడిని ఏం చేస్తాం పూర్వజన్మలు పోతే ఏదో చేసుకుంటే పాపం పూర్వజన్మ ఏదో పాపం చేశాడని చెప్పేసేసి ఆ రంగా ఒక ఒక రకమైనటువంటి దోపిడీకి దీన్ని దోపిడి అంటాం దీన్ని ఆ అణిచివేతకి ఒక ఇంకా ఆ రంగ కాదు ఇవన్నీ కూడా ఈ మత నమ్మికలు పూర్వజన్మ పునర్జన్మ అని చెప్పేసి సమాజంలో అసమానతల్ని పెంచి పోషించడానికి కానవుతున్నాయి పూర్వజన్మ లేదు పునర్జన్మ లేదు ఇక్కడ ఏమైనా అసమానతలు ఉంటే సాంఘిక అసమానతలు ఉన్నాయంటే వ్యక్తికి వ్యక్తి రకరకాల బాధలు పడుతున్నాయంటే కారణం ఈ సమాజం కాదు సమాజం అతను సైజ్ అంతే పూర్వజన్మ చేసిన కారణం కానే కాదు ఎట్టి పరిస్థితులు కాదు సమాజంలో అతను సరైనటువంటి శిక్షణ లేక శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఎలా బెతకాలి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల వాడు రకంగా అన్న బాధలు గురి కావచ్చు ఒక ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల సరైన వాడికి తగినట్టు అండ లేకపోవడం వల్ల 
అంతే తప్ప ఇంకేం కాదు పూర్వజన్మ లేదు పునర్జన్మ లేదు ఇవన్నీ ఉట్టి కట్టు కథలు ఆ కట్టు అర్థం లేని మాటలు ఆ సమాజంలో సరే అందరూ మనుషులు హాయిగా ఉండాలంటే ఈ పూర్వజన్మ పురజ పునర్జన్మ మాటలు కర్మ దురదృష్టం వీటి పోయి పోతే తప్ప ఈ సమాజంలో సాంఘిక న్యాయం రాదు సాంఘిక సమానత్వం రాదు డాక్టర్ గారు గత పదిహేను రోజుల్లో నాస్తిక కేంద్రం వాటి అనుబంధ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమాల వివరాలు చెప్పండి సుదీప్తి మన వాస నరసింహంలో ప్రతి శనివారం ఆరు సదస్సు నిలుస్తున్నాం ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా భౌతిక దూరం పాటించాలి సమావేశాలు పనికి రావు అని చెప్పిన ఇప్పుడు ఉండవల్ల మరి ఇక్కడ మామూలుగా అయితే వాసన సంలో అనేక మంది వచ్చి వంద మంది నూట యాభై మంది పైగా వండి దాంట్లో సమావేశాలు జరుగుతున్నాం లేదా డాక్టర్ మాట్లాడతా చేస్తారు అంచేది ఈసారి మాకు సమావేశాలు పనికి రావు అని కనుక ఆన్లైన్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యక్రమం పెట్టాం ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా కరోనా గురించి చాలా అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ దాన్ని పురస్కరించుకుని వాసవాయి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో మే పదహారున జరిగినటువంటి వెయ్యి అరవై ఒకటి వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ గర్భధారణ కాన్పు అనే విషయం పైన ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రభాస్ గారు ప్రసంగించారమ్మ ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ అని వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో కోవిడ్ వల్ల అంటే కరోనా వైరస్ వల్ల గర్భం సేమ్ అవుతుంది పుట్టే బిడ్డ ఎలా ఉంటుంది ఆ బిడ్డలో తేడాలు వస్తాయి ఆలోచనలు ఏర్పడతాయా తల్లికైనా అనర్థం కలుగుతుందా అసలు కానుక తల్లి బతుకుతుందా పోతుందా ఇలాంటి ఎన్నో రకాల అనుమానాలు భయాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటి గురించి ప్రభాస్ గారు చాలా చక్కగా సైంటిఫిక్గా ఇటువరకు అయితే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా లేటెస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆవిడ తెలియజేశారు దాని గురించి కొద్ది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు అలాంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి లక్షణాలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి సందేహాలు ఉంటాయి అనేది నేను కొంచెం వరకు మీ డౌట్లు తీరుస్తాను ఫస్ట్ కేసు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో సిజేరియన్ సెక్షన్ చేశారు అట్లాగే సెకండు థర్డు కేరళలో రీసెంట్గా ఢిల్లీలో అలాగ జరుగుతున్నాయి ఈవెన్ మన హాస్పిటల్ విజయవాడలో కూడా కోవిడ్ ప్రెగ్నెంట్ ఏడో నెల ఎనిమిదో నెల ఉన్నారు ఒక పేషెంట్ ఫోర్త్ మంత్ అప్పుడు అడ్మిట్ అయింది మా ఎన్ఆర్ఐలో ఒక పేషెంట్ చనిపోవడం కూడా జరిగింది ప్రెగ్నెంట్గా ఉండి కానీ కరోనా వల్ల కాదు అమ్మాయికి ఏదో కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ వేరే వేరే ఉన్నాయి సో అలాగే ఏది ఖచ్చితంగా కో కోవిడ్ వల్ల వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి కూడా చచ్చిపోవచ్చు కదా కాకపోతే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అది కరెక్ట్గా జరిగిందని మాత్రం అంచనా కాదు సో అందుకుని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి అట్లాగే రికవరీ కూడా చాలా వరకు ఉంటుంది సో ఏది ఏంటి అనేది మన జాగ్రత్తలో మనం ఫస్ట్ వ్యాధి రాకుండా చూసుకోవాలి వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత దానికి సరైన సమయంలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తగ సరైన చికిత్స తీసుకోవాలి ఈ రకమైన సందేహాలను నిర్వర్తించుకుని మీ యొక్క అన్ని రకాలుగా డాక్టర్ గారి సలహా ద్వారా ప్రభుత్వ యొక్క సలహా ద్వారా పాటించినప్పుడు మనం మనం కోవిడ్ వ్యాధిని తప్పకుండా రాకుండా చేసుకోవడానికి చాలా వరకు మనం పాత్రలు కావచ్చు అతి సెంటర్ బుల్టెన్ లో చిన్న విరామం ఈ విశ్వంలో ఏది ఎవరి కోసం సృష్టించబడలేదు ఏది ఎవరు సృష్టించలేదు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ప్రత్యేకమే ఈ ప్రపంచంలోని వివిధ అంశాలను మనిషి తనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవడమే అతనిలోని తెలివి విజ్ఞానం అబద్ధాలకు ఆకర్షణ ఎక్కువ అందుకే అవి త్వర త్వరగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా దేవుడు జీవుడు అనే భావాలు కూడా అబద్ధాలే మనిషి తనలోని ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పరిశీలించే తత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటే రానున్న తరాల వారికి అద్భుతమైన ఫలాలను చక్కని మార్గాన్ని అందించగలుగుతాడు జరగని సంఘటనలు కూడా జరిగాయని అవి ఎంతో అద్భుతమైనవని వర్ణించడం జరిగింది ఈ విధంగా వివిధ కవుల భావుకత వలన వారి కల్పనా చాతుర్యం వలన అట్టి వారి జీవితాలు గొప్ప గొప్ప పురాణాలుగా ఏర్పడిపోయాయి సెంటర్ బుల్టెన్ కి తిరిగి స్వాగతం సుదీప్తి వాసవ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో మే ఇరవై ఆరు జరిగిన వెయ్యి అరవై రెండవ వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ చర్మ వ్యాధులు అంశంపైన ప్రముఖ డర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పి దీక్ష గారు ప్రసంగించారు 
ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చర్మ బ్యాధి విషయంలో కూడా విచిత్రంగా ఒక రకం ఒక కొత్త పోకడలు కనబడతాయి మామూలుగా ఒక ర్యాష్ ఉంది ఒక ఒంటి మీద దద్దుల చేకు మంట ఉంటుంది దురద ఉంటుంది నొప్పి ఉంటుంది ఇలా అన్ని రకరకాలు ఉంటాయి బాధలు ఇవి వస్తే ఈ అట్టికేరియా కావచ్చు మామూలు ర్యాష్ కావచ్చు ఏమంటామంటే దురద ఉండలేదు ఒంటి మీద పొక్కులు దద్దులు ర్యాషు ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి అంటే డిసీజ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటాం అంటే వ్యాధి లక్షణాలు విలక్షణంగా ఉంటాయి జబ్బు మాత్రం పూర్వకాలలాగానే ఉంటుంది ర్యాష్ ఉంటుంది పూర్వకాలంలో అట్టికేరియా ఉంటుంది పూర్వకాలలాగానే ఎగ్జిమాలో ఉంటుంది పూర్వకాలలాగానే మచ్చలు వస్తున్నాయి మచ్చలు కదా ఆ మచ్చల్లో ఉండే లక్షణాలు మాత్రం ఓ పూర్వకాలంలో కొద్దిగా మధ్య ఒక తెల్ల మచ్చ ఉంది అక్కడ నొప్పి లేకుండా ఉండి అది లెప్పరిసే కావచ్చు నొప్పి అక్కడ నొప్పి తిరిగదు వేడి తిరిగదు అది లెప్పరి ఇక్కడ మచ్చలు వస్తున్నాయి ఇక నొప్పి చూసి వచ్చి చూడడం లెప్పరిసి మచ్చలో ఉండండి అలాగే అట్టికేరియా అలాగే ర్యాష్ అలాగే చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ అలాగే ఒంటి మచ్చలు రకరకాల మచ్చలు పిగ్మెంటేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ చూడడానికి మామూలు డిసీజ్ లాగా చర్మ వ్యాధుల మామూలు చర్మ వ్యాధులు అనిపిస్తున్నాయి కానీ వాటి యొక్క లక్షణాలు మాత్రం డిసీజ్ మేనిఫెస్టేషన్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట వాటి గురించి చాలా వివరంగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరోనాకు సంబంధించినవన్నీ కూడా చర్మ వ్యాధి విషయంలో ఆమె తెలియజేశారు దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ ప్లాస్మోడియం ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వచ్చే వాటిల్లో ఎలా అయితే చర్మ వ్యాధులు వస్తాయో ఎటువంటి ర్యాషెస్ వస్తాయో అటువంటి ర్యాషెస్ కోవిడ్లో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం స్పెషల్గా ఇవే కోవిడ్కి అని మనం చెప్పలేకపోయినా కూడా మెయిన్గా అటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఎగ్జామ్ థిమ్స్ అంటాం అంటే ఎర్రటి ప్యాచెస్ ఏర్పడతాయి చిన్నవి కానివ్వండి పెద్దవి కానివ్వండి ఎర్రటిగా చర్మం అంతా ఎర్రగా అయిపోతుంది అటువంటి చూస్తున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్లో కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఎంతమందిలో వస్తున్నాయి చర్మ వ్యాధులు అంటే వన్ ఫిఫ్త్ ఇది ఇటలీలో చేసినటువంటి సర్వే వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఐదు శాతం ఒక పదిహేను ఇరవై ఐదు శాతం మందిలో అయ్యి ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇది ఇటలీలో చూశారు స్టడీ చేశారు అందుకని అందరూ ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఎటువంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వెంటనే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి జ్వరంతో వస్తే మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ సుదీప్తి ఈ రోజున మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మనం ఈ నాస్తి కేంద్రం విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం నాస్తి కేంద్రం అనేక వింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ వింగ్స్ మన వాస నరసింహం ఉంది వాస అనే కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి వాస మహిళా మండలి ఉంది అలాగే ఆర్థిక తమిళ ఉంది సంస్కారం ఉంది గోరా సరస్వతి గోరా ఇంటర్నేషనల్ ఎత్తీస్ రిసర్చ్ సెంటర్ ఉంది లైబ్రరీ ఉంది బాపు దర్శనం ఉంది అలాగే సాగా గోరా అని ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఇది రకరకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అన్నమాట దీ దీన్ని ఇలాంటి వాటిలోనే మనం గత సంవత్సరం కాలం నుంచి ఎనిమిది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా మనం రన్ చేస్తున్నాం అది మనకు తెలిసిందే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ దాంట్లో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మనకు తెలిసి దాంట్లో ఏంటంటే డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ అని దాంట్లో మన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం వాటిలో ఏంటి డా డాక్టర్ సమరం మీ కోసం అని ఒక ఛానల్ నడుపుతున్నాం డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ ఒకటి నడుపుతున్నాం డాక్టర్ సమరం హిందీ ఛానల్ ఒకటి వస్తుంది డాక్టర్ సమరం అని మరొక ఛానల్ ఉంది అలాగే పాయిట్ ఏది తెలుగు ఛానల్ ఉంది పాయిట్ ఏదో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంది పాయిట్ హిందీ ఛానల్ ఉంది అలాగే ఎయిటీ సెంటర్ ఛానల్ ఉంది ఇలా వచ్చాక మనం ఏ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒకటి కొత్తగా ఇప్పుడు మరొక ఏ ఛానల్స్ నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ కొద్ది ఒక నెల రెండు నెలల్లో మొత్తం అన్నీ వస్తాయి ఆల్రెడీ మనం న్యూస్ ఛానల్ డాక్టర్ సమరం న్యూస్ ఛానల్ అని వస్తుంది వార్తాలోకం అని ఈ న్యూస్ ఛానల్ ఈ న్యూస్ ఛానల్ ఆల్రెడీ మొదలెట్టి ఇస్తుంది దీంట్లో ఏ ఛానల్ కొత్తగా మొదలెట్టి దాంట్లో న్యూస్ ఛానల్ డాక్టర్ సమరం న్యూ న్యూస్ ఛానల్ దాంట్లో వార్తాలోకం జనం కోసం నిజం కోసం అని ఎంతో ఉపయోగకరం న్యూస్ ఛానల్ మనకు వస్తుంది అనమాట ఇదే కాకుండా కొద్ది రోజుల్లోనే సైన్స్ ఛానల్ ఒకటి మొదలెట్టు సైన్స్ సంబంధించింది ఇది కల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అది తెలియజేయాలి ఇప్పుడు మన దాంట్లో ముఖ్యంగా రేపు ఖగోళ శాస్త్రం గురించి గోరా సైన్స్ సెంటర్స్ ఇచ్చే డైరెక్టర్ నియంత గారి ద్వారా ఖగోళ శాస్త్రం గురించి మళ్ళీ పెడుతున్నాం అంటే సైన్స్ అనేక విషయాలు ఒకటే కదా సైన్స్ విషయాన్ని తెలియజేసి రకరకాల అన్నమాట అంటే నాలెడ్జ్ పవర్ అంటాం కనుక సెపరేట్గా ఈ సైన్స్ ఛానల్ అంతా కూడా సైన్స్ సంబంధించి విశేషాలు ఆ సైన్స్ అని తీసుకుని చేసి చేస్తామట అలా కిడ్స్ ఛానల్ అది చిన్నారి అని పేరుతో మొదలెడుతున్నాం ఈ చిన్న ఈ లోకం నా కోసం అనేది ఈ చిన్న పిల్లల్లో 
రీజనింగ్ ప్లేస్ పెట్టాం చిన్న కథల ద్వారా పాటల ద్వారా మాటల ద్వారా వాళ్ళలో ఒక రకమైన చైతన్యం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని ఒక రీజనింగ్ ప్లేస్ పెట్టడం క్వశ్చనింగ్ ఒక రకంగా ఒక ఒక రీ ఒక సరైన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకో విషయాన్ని మూఢంగా దీన్ని నమ్మకున్నట్లుగా అంటే జిజ్ఞాస కలిగించే విధంగా ఆరంగా చేసే చిన్న ఆర్యన్ ఛానల్ కూడా కిడ్స్ ఛానల్ దాని పేరు చిన్న ఆర్యన్ కిడ్స్ ఛానల్ అనమాట అది కాదు ఉమెన్ ఛానల్ అది మగువ అనే పేరుతో ఛానల్ వస్తుంది అది ఉమెన్ పవర్ మహిళా సాధికారత అన్నావు కదా అంతేత మహిళలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు ప్రోగ్రెసివ్ థాట్ ఉమెన్లో అలా తీసుకొస్తాం మామూలుగా అంటే మహిళల ప్రోగ్రాములు కానీ వాళ్ళకి వంట వంటల ప్రోగ్రాములు లేకపోతే పండగల ప్రోగ్రాములు లేకపోతే కుట్లు అల్లు అల్లుకలు ఇలా అని ఉంటాయి అలా కాదు ఉమెన్ పవర్ని మనం చక్కగా చేయాలి పెంచాలి దానికి మంచిగా దాని మహిళా సాధికారత కావాలి వాళ్ళు కూడా చక్కగా తయారు చేయాలి అని ఈ ఆకాశం సగం ఈ సమాజ సమాజం సగం అంటారు మరి ఆడవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళ దీన్ని మనం ఒంటింటి కుందేళ్ళు చేసి ఉంచుతున్నాం నో వాళ్ళలో కూడా సరైనటువంటి చైతన్యం తీసుకురావాలి మహిళ మహిళల్లో చైతన్యం చూసినట్లయితే ఒక మహిళ మా మారిందంటే మహిళల ప్రగతి భావాలు చేయంటే ఆ మహిళతో కూడా పిల్లలు మారుతారు మొత్తం కుటుంబం మారు అంచేత ఆ రంగం మగువ అనే కార్యక్రమం మనం పెడుతున్నాం అన్నమాట అలాగే సోషల్ సైన్స్ ఛానల్ దాని ప్రగతి అని పెరిగటం ప్రగతి అని అది చాదస్తు నుంచి చైతన్యానికి ఈ సోషల్ సైన్స్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ రకరకాల సోషల్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రగతి అని అనమాట అలాగే కల్చరల్ ఛానల్ ఛానల్ రాగం తానం అని పేరుతో ఆర్ట్ ఇన్ ది హార్ట్ అని ట్యాగిలైన్తో దీనిలో ప్రగతి మన అభ్యుదయ లేంటి అనేక రకాల విషయాలు దాంట్లో కూడా దాంట్లో తీసుకొచ్చిన కల్చరల్ ఛానల్లో దాంట్లో పాటలు ఉంటాయి డ్యాన్సులు ఉంటాయి చాలా మ్యాజిక్ ఉంటుంది మిమిక్రీ ఉంటుంది ఈ రంగా కల్చరల్ పూర్వకం అన్ని రకాలుగా అన్నీ కూడా సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు ఏదో ఊరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు చాలా ఉన్నాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాదు సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించాలి సమాజం చేతులు చేయాలి సమాజంలో యశ్మాను ఉపయోగించాలి సమాజంలో ఈ దాసోహాన్ని తొలగించే భావాలు తీసుకురావాలి చైతన్య మనిషికి తన కృషి మీద తీసుకురావాలి అని దీంతో చేస్తున్నాడు అది ఒకటి రాగం తానం ఛానల్స్ యూత్ ఛానల్ భవిత టుమారోస్ యూత్ రేపటి తరం యూత్ అసలు ఈ సమాజాన్ని మార్చేది ఎవరు యూతే అది యూత్ పవర్ని ఎలా సరే ఏదో మామూలుగా తన గురించి మాట్లాడడం ఎవరో కెరీర్ గైడెన్స్ ఏదో ఈ చదువుతో ఆ చదువుతో అని కాదు అంతేకాదు వాడు చదువుకోవాలి చదువుతో పాటు యూత్ పవర్ అనేది చిన్నది కాదు చాలా గొప్పది ఆ యూత్ పవర్ని చక్కగా సమాజం అభివృద్ధికి తోడ్పడాలి అభ్యుదయానికి తోడ్పడాలి అభ్యుదయానికి కలిగితే యూత్ని ఏ రంగం మనం ఆలోచించేస్తాం లేకపోతే మామూలుగా ఉంటారు వాళ్ళు అంచేత యూత్ పవర్ని సరిగ్గా చక్కగా సమాజం ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం అని ఈ భవిత అని పేరుతో మనం యూత్ ఛానల్ చేస్తాం అలాగే న్యూస్ ఛానల్ ఆల్రెడీ పెడతాం న్యూస్లు రకాలుగా అంత మామూలు ఏదో పొలిటికల్ న్యూస్ ఏదో కాకుండా రకరకాలు అన్ని రకాలుగా సమూహం అందరూ తోడ్పడే విధంగా అందుకే జనం కోసం నిజం కోసం అనే న్యూస్ ఛానల్ అర్థం చేస్తున్నాడు అలాగే సెల్యులర్ ఛానల్ మనం మూవీ స్టార్స్ని చాలా చూస్తాం చాలామంది సినిమా ఫీల్డ్లు హీరోయిన్లు ఉన్నారు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు అందరు వీళ్ళ దీంట్లో చాలామంది అభ్యుదయ వేళ కలవాళ్ళు ఉన్నారు సమాజ మార్పు కోసం పరితిపించే వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు తెర మీద వేరే పాత్ర వేయచ్చు కానీ ఒరిజినల్గా వాళ్ళ భావాలు కులరహిత సమాజం మతర సమాజం కావాలి అభ్యుదయ సమాజం కావాలని కోరుకుంది వాళ్ళు ఈ సమాజం కోసం ఏం చేశాను అంచేత నేను సైతం నవ సమాజం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళ పర్సనల్గా వాళ్ళ సినిమా గురించి కాదు మాకు కావాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళలో ఏ రకమైన భావం ఉంది ఏ రకంగా కావాలనుకుంటున్నారు ఏ రకమైన సమాజం కావాలని కోరుకుంటున్నారు అని వాళ్ళ చేత చెప్తాను ఎందుకంటే ప్రతి సినిమా వాళ్ళకి ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ వీళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళలో కూడా మార్పు వస్తుంది అంటే సెల్యులైట్ ఛానల్ అనేది మూవీ స్టార్ మూవీ స్టార్ దీంతో చేస్తాం ఈ రంగా మన రకరకాల ఛానల్స్ మళ్ళీ అటుపోతున్నాం ఇవన్నీ కూడా వన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మొత్తం ఛానల్స్ అని వస్తాయి అందరు చూడాలి చూడాలని కోరుతున్నాను ఇప్పుడు కావాలంటే మొత్తం ఇంతకుముందు ఎనిమిది ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఎంచాలి మొత్తం సిక్స్టీన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మనం పెట్టి సిక్స్టీన్ ఇవన్నీ కూడా చూడాలి అందుకే మన అంచేత సైన్స్ ఛానల్లు అదే ఉమెన్ ఛానల్ దీనికి సంబంధించి అలాగే మొత్తం ఎంతో చెప్పాం కదా ఈ రంగా పెత్తవాళ్ళు కూడా అలా వచ్చాం దేనికి అది ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి అది చూస్తున్నామని వాళ్ళ సలహా చేయండి అలాగే పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా కోరుతున్నాను 
మనం చెప్పుకున్న పద్ధతిలో వాళ్ళకి అవగాహన ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో కూడా చెప్పి సక్రియంగా పాల్గొని ఈ సమాజం కోసం ఏం చేద్దాం నేను సైతం ఈ సమాజం కోసం సమాజం అభ్యుదయం కోసం సమాజం ప్రగతి కోసం నేను సైతం అనే భావంతో ప్రతి వాడు పోని ఆ సమాజం సైతం చేయడం కోసం ఛాన్స్ ఉన్నాయి అని చేస్తాం అలాగే మనకి రకరకాలవన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఆ మన నాసిక వై చాలా వైబ్ నాసిక వెరీ వైబ్రెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా వాళ్ళు పాల్గొనా కూర్తు మరి మరి ఉచ్చేసాన్ని కలుసుకున్నాం అంతకు సెలవు అని జై ఇన్సాన్ జై ఇన్సాన్